快！西塘着火了！快快快！快快！快救我！快救我！老太太，哪里呀、啊？怎么了？是西塘着了火，烧了一阵了。老爷呢？救出来没有啊？太太别着急，老爷救出来了，我们已经送到主楼里了。那就好。赶紧去，把大少爷给叫回来！快去！哎，快来快快快快快！快来了，快来了！想不想和我做笔交易啊？你放心，把事办成，你想要的，我都会满足你。不要让我失望。西塘怎么会着火了？不知道，火势不大，很快就灭了。爹呢？救出来了，在里面呢。爹在给谁打电话呢？消防局啊。来人，把老爷的卧室收拾一下，带老爷回去歇息。没有我的允许，不准老爷离开二楼。是。爹，请你安安生生的待在家里。别再耍什么花样了，儿子，你根本不理解，一个人为了保护他自己的家，会做到什么地步。凡是要毁了我荣家的人，我也一定要毁了他。你又想做什么？看着老爷，是是。你好，我前天订的衣服好了吗？方小姐，我们家主子想见见你，跟我们走一趟吧。谢谢，你说这怎么又查起信不人员了？这一天天，不关我们的事别瞎问，小心切说你。哎，这这包是什么情况？这是冯小姐的包，肯定刚才停车的时候忘了拿了。来，你帮我拿着，他这儿等我啊，我去给他。好，冯小姐，刚才取衣服那小姐呢？被人绑了，往那边去了。走。
大哥，我我能开我窗户吗？头晕的难受。随他吧，反正在车上他又跑不了。您没到地方，先把他吓死。谢谢。不好意思，不好意思，把您撞了，您没事吧？没事。哎，哪来的？这是我捡的。哪儿捡的？就在那里。带我去看看。在哪儿啊？就是那里捡的，就那里。这儿是吧？谢谢你啊。啊说一遍，冯小姐她她被人劫走了，文哥已经追上去了，他让我来告诉你。车往哪开了？向着裁缝铺，往城南的方向。接着再去哪儿，我就不知道了。再让所有人分成几队，往南边找，挨家挨户的搜，有任何消息随时通知我。好。光天化日之下，谁有这么大的胆子？还能有谁啊？世上要是有任何闪失。我一定将他碎尸万段。小姐，对不住了。要是不这样，怎么请得动你呢？乔本小姐这么大动干戈把我绑到这儿了，是想做什么？杀了。我不觉得跟你有深仇大恨，为什么要杀我？错，我恨你。你这个自以为是的女人，表面装的多清高孤傲，不过是个惯会偷人的穷先生罢了。知道和我抢男人的下场吗？抢男人，这个词用的不太恰当吧？我跟荣家胜是互相吸引。不要脸！你终于承认你勾引阿尚了。我们是心心相惜，有什么好否认的？错，他爱的是我。你什么都不知道，你不知道我们之前发生过什么。我们之前在重庆的时候，阿尚说我是山间的茶花。他会听我弹琴，会送我回家，还会为了我跟别人打架。但重逢之后，一切都变了。
我对他那么好，他却视而不见。我现在已经有心伤人了，人要往前走，目光要向前看，你也该从那段经历走出来了。这一切都是因为你，要不是因为你，我早就和阿尚重修就好了。你就那么坚信，杀了我，荣家尚就会爱上你吗？你还不知道吗？男人都是一样的，得不到的才是最好的，得到了也就不珍惜了。我还真有些想不明白，乔本小姐的家世这么好，一大把男人任你选，为何非得盯着一个荣家少？那些人能一样吗？那些纨绔子弟怎么跟阿尚比？况且，阿尚还是荣家唯一的继承人。荣定坤答应过我，只要你死了，我以后就是荣家的大少奶奶。你笑什么？我还以为乔本小姐是个聪明人。原来这么天真，你都被荣定坤当成棋子了，还浑然不知，真是可怜。你也不想一想，荣定坤在健全的时候，荣家尚对他的指令就不屑一顾。那现在荣家尚还会听一个瘫痪老头子的摆布吗？其实，你爱的从来就不是荣家尚，只是他的身份和财产。像你这么自私的女人。家上永远都不可能爱上你的，你就靠，你算什么东西？就凭你，也敢评判我？瞧这张勾人的脸，要是划花了。阿尚还会不会着迷呢？齐水根，孟老板，出来！我们没有这个人，孟老板，我们荣府上下就没有一个姓秦的。不知道孟老板来我们荣家做什么？少爷，还有脸问我做什么？你爹绑架了世珍，我希望你把人交出来。你在胡说什么？世珍被人绑架了，除了你爹，还有谁会这么做？不可能。我一直派人看着他呢，那就请荣少爷去问问林村吧。孟轩，没有，即刻。孟轩，告诉我，冯时珍在哪儿？我为什么要告诉你？信不信老子崩了你？打死我，你们永远都别再想见到他。爹，真的是你做的？世珍到底在哪里？他要是有什么事的话，我要你死无全尸。乔尚啊，你就这么看着他用枪顶着你父亲的头？
你们永远都别再想见到他。你说什么？你到底做了什么？七，找到阿文的车了。你最好祈祷是真没事。跟我走。光真好，你放心，我不会就这么轻易杀掉你的。我要一刀一刀的划花你的脸，让你看到自己容貌尽毁，到时候还怎么勾引阿尚？房间，你没事吧？阿文，阿文，小心！哎救人要紧！来人！来人！来人！送医院！送医院！快！是。
手术很成功，已经脱离生命危险了。啊，不过因为失血过多造成脑缺氧，现在处于昏迷中。什么时候能醒，那就要看他自己的造化了。要不要去休息一下？我派人盯着。过去二十七年，七月二十四日，为什？刚才急着救人，没来得及问。时针，到底发生什么事？阿文还是怪我呀。生意上的一些事情，你知道，道上的人嘛，难免会有些冲突。时针，跟我出来一下。
是我失散多年的弟弟，我一直在找他，终于找到他了。世珍，别哭，没事，别哭，别伤心，小磊一定会好起来的。有感觉吗，乔本先生？您说，令爱的腿伤了筋脉，又没有及时救治，怕是很难痊愈，会落下终生残疾啊！怎么可能？我就受了这点伤，怎么可能会残疾呢？你这个庸医，出去，出去！这，这啊，对不起，请，这边请。好，乔本先生，请留步。父亲，我要回医院，我今天马上就要走。你还有脸发脾气？弄成今天这个样子，都是你咎由自取。乔本家的脸都让你丢尽了。平时看着文文静静的，竟然做出这样的事情，真不知道还背着我们做过什么。父亲，父亲，你帮帮我吧！我以后一定好好听话，我再也不乱来了。我还年轻，我不想学。你给我住嘴！还嫌不够丢人吗？啊，荣少爷，乔本先生，乔本太太。我是来看失职的，荣少爷，你有心了。这爸失职，现在情绪不稳定，不碍事的。我想单独和他说几句。阿尚。你来了，你要跟我说什么？冯小姐的事，我是被逼的，你父亲逼我杀了她，我也不想的。诗芝，你不该动她的。我知道，可是我受不了，她抢走你所有的注意力，那些本来都应该是属于我的。他该死，他该死！只要他死了，他消失了，你就会重新爱上我的。上次见面的时候，我已经和你说的很清楚了。就算没有失真，我也不会爱你，更不会娶你。为什么？为什么？你之前在重庆不是很爱我吗？那天，你和你母亲的话。我都听到了，妈妈，今天阿尚又来听我弹琴了。我觉得他可能喜欢我。那你喜欢他吗？嗯，我也不知道。但我们俩是不可能在一起的。哦，为什么？他模样不是挺英俊的吗？长得是挺好看的，可是我听别人说，他家条件不好。我现在与他交好，不过是吊着他而已。不管怎么说，我也是乔本家的小姐。如果有一天父亲想起我们来了，把我们接回去，那到时候他自然是配不上我的。那天我就站在门口，那人没有送出去的话
，以后我永远都不会再送了。阿尚，阿尚，阿尚，我错了，阿尚，阿尚，你原谅我。阿、啊、尚，阿、啊、尚，我错了，阿、啊、尚，你原谅我，你原谅我。是我，是我不懂，我不懂爱，我当时太天真了，你原谅我，阿、啊、尚。人要为自己做的事情付出代价，你好自为之吧。阿尚，阿尚，阿尚，阿尚，阿尚，诗诗怎么样了？这是我那日在拍卖会现场见到的，今日物归原主，告辞。送爹，父亲，父亲，救女儿，救救你了，父亲。深知，此事已经决定了，不用再说了。姐，别说了，姐，走吧，别说了，别惹怒父亲，走吧，姐。我求求你了，我不想嫁给松田，父亲。松田先生是看在你父亲的面子上才娶你进门的，深知。你现在唯一要做的就是好好的嫁入松田家，好好服侍松田先生，替你父亲维系好与日本军方的关系。要学会知足。不，不，我不要嫁给他。父亲，我听说那个松田大佐。生性暴戾，他前几日，他前几日太太都是被他虐待致死的。父亲，一派胡言！人家是名门望族，岂会亏待你？父亲，父亲，父亲，父亲，父亲，父亲，父亲，父亲。我求你，你救救我，你救救我，你救救我！我不想死，母亲，你以后，你以后让我做什么都可以，我给你做牛做马，我什么都可以做。可怜可怜我，我可怜你。你真觉得自己可以瞒天过海吗？你害死了我的太医，你觉得我会让你好过吗？母亲，你在说说说什么呀？我就是要看着你生不如死，你就好好的嫁入松田家享福吧。
，松田先生已经答应我了，他说他会厚待你的，绝不会那么容易让你死。把你姐姐带下去，给我看好了，不能让她逃，更不能让她死。在她嫁入松田家之前，如果出什么意外的话，我会让你更加生不如死。听见了吗？出去。姐，走吧，走吧，姐，走吧，姐。来人。当今，列强勾结，侵我主权，戮我同胞，军阀混战，政府无所作为。是啊，说的对，是。三日后的集会，大家都做好准备。嗯嗯，好，好，我跟世勋。带着纺织厂的工人们，从南面走；你们带着学生，从北边过来。好，咱们在石榴铺汇合。好，好，躲避动。啊，来了，来了。周阿姨，冯太太，你儿子被抓起来了。我今天路过报馆的时候啊，看见警察抓了一大批小青年，其中就有你们家世勋。你快去警察局看看吧。怎么了？世勋被抓起来了。我叫世勋。你慢点说。妈，别急。周阿姨，你看清楚了吗？是我哥吗？是的，是的，看清楚了，没错。我还特地上前多看了两眼。是那个小桥头那个什么报馆，叫什么名字来着？我一下子想不起来了。爹，您别着急，我赶紧去看看啊。周阿姨，你看清楚是他吗？没错，是他。不可能啊！我们家世勋他没报社的朋友啊！是，这到底是怎么回事？爹，别着急，妈，我马上去看一下，回来给你们说啊！你们等着，你快去认一下。是这样，是这样，你小心点啊！你也当心点啊！是这样，我们一家人一定要整整齐齐的。喂，大少爷，是我。怎么了？暗中保护冯小姐的人汇报，冯小姐的哥哥被当成革命党给抓起来了。你好。报案先去那边登记一下。我不报，我找人。哦，找人呢？对，找谁啊？姓冯，叫冯世勋，是红房子医院的医生。你们今天傍晚抓的人里面有他，是我大哥，我是他妹妹，我想见见他。你谁呀、啊？你当警察局是你家开的，你想见谁就见谁啊？这些人早就不在这儿了，去哪儿了？啊！您知道他们去哪儿了吗？都被送去提篮桥那边了。这批犯人事关机密，上面的人说要亲自审问。帮帮忙，我想见见他。小姐，这我可帮不了你啊！我知道的就这么多，抓的都是动乱分子。出了问题，是要命的。我大哥只是个医生，绝对不可能是你们要抓的人。谁管你是不是啊？抓进去了，没什么也得查出点什么的。你大哥呀，嗨，怕是凶多吉少了。
，怎么了？这么晚出什么事了？宝林，你一定得帮帮我。怎么了？你听我讲，我哥被警察当成进步人士关起来了。我刚才打听到，他们现在全部都被关在提篮桥监狱。你有没有门路？安排我进去见见我哥。进步人士？嗯，那你哥之前有跟你提过吗？没有。你知道的，我哥他又低调又踏实，每天除了医院就是回家，他从来不惹事的。都怪我不好。每天只顾着忙自己的事，都没有去关心我哥。你先别着急啊，素不进步人士，我有耳闻。那局势也是突然变动的，怪不得你。不过我还真有认识警察局的朋友，我去帮你打听打听。哦，那就拜托你了。别着急，你先回去，好好陪着伯父伯母，等我消息。谢谢宝丽。尝一丝爱的余味，恨却刺痛了蔷薇，细雨微窗的眼泪很美，没钥匙打不开。谁知未来的路？月儿不必人孤独，独坐等清风一树海苍红啊，与你共舞，有回忆可同步。心里的针，秋风也带不走好重的落叶啊。流光的岁月中，人心事小小的成。我们如果可以选择此生。笑容里的真，秋风也带不走无辜的落叶啊。流光的岁月中，人心事小小的愁，我们如果可以。下逃出我们，就是注定相爱的人，珍惜的人。